नमस्कार सत श्रीकाल आदाब दोस्तों स्वागत है आप सभी का कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन नई नई कहानियां और उन कहानियों से आप लेते हैं एक नई प्रेरणा एक नई सीख रोजाना तो आइए कहानियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर दोस्तों ये कहानी है पुष्पा साहू की जिंदगी के बारे में जी हाँ आज हम मिलेंगे पुष्पा साहू से और जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़े तमाम किस्सों एवं अनुभवों के बारे में दोस्तों ये एक आर्टिस्ट एंड ऑन्टरप्रन्योर है और अपने वेंचर संपूर्ण बाय पुष्पा साहू के तहत ओडिशा के विभिन्न कला रूपों के बारे में ये दर्शकों को अवगत कराती है उन्हें इसके बारे में शिक्षित करने के लिए ये लाइव सेशन भी लेती है इनका जन्म ओडिशा के एक पवित्र शहर पूरी में एक आर्टिजन फैमिली में हुआ इनके पिता श्री सुदर्शन साहू एक प्रसिद्ध मूर्तिकार होने के साथ ही अपनी कला के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स और फिर एचआर में मास्टर्स करने के बाद थोड़े वक्त तक कॉर्पोरेट फील्ड में काम किया और फिर कला के क्षेत्र में अपनी रुचि विकसित की जी हाँ इन्होंने अपने पिता के स्टूडियो में कलाकारों के बीच समय बिताना शुरू किया जिसने इन्हें मूर्तिकला कास्टिंग और पेंटिंग की कला से अवगत कराया एचआर प्रोफेशनल के रूप में काम करते करते इन्होंने कला के प्रति अपने जुनून को भी आगे बढ़ाया और एक कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई जी हाँ ये पत्थर फाइबर ग्लास पीतल और पट्ट चित्र पर सुंदर कलाकृतियां उकेरती है और उन्हें डिजाइन करती है आज इन्होंने एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक महिला उद्यमी के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है और हर किसी के लिए एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है दोस्तों इनकी जिंदगी की ये प्रेरक कहानी निश्चित ही आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी तो आइए अब हम मिलते हैं पुष्पा साहू से और इनकी जिंदगी की ये प्रेरक कहानी सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी नमस्कार आई एम पुष्पा साहू एन आर्टिस्ट एंटरप्रेनर आई वर्क एंड डिजाइन आर्टिफैक्ट्स ऑन स्टोन फाइबर ग्लास पट्टचित्र आर्ट एंड ब्रास आई कम फ्रॉम एन आर्टिजन फैमिली इन ओडिसा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पूरी द जगन्नाथ टेम्पल टाउन माई फादर श्री सुदर्शन साहू इज अ स्कल्प्टर हु इज एटी थ्री ईयर ओल्ड एंड ट्रांस इज ओन स्टूडियो in bhuvaneshwar and puri called the sudarshan art and crafts village and sudarshan crafts museum and he received the padma vibhushan from uh, the president of india uh, in 2021 for art uh basically coming from an artisan family uh, the exposure to art forms has been quite early in life and all my siblings along with me uh, try to carry forward the legacy of uh, the crafting culture of ores i have an online platform called sampurna by pushpa sahu where i try and showcase um handloom and handicraft treasures from odisha from uh, the quite known artisans as well as the unsung heroes of the artist community like the weavers and craftsmen i would uh, like to show you the kind of work we do in odisha This is a stone sculpture of Shri Ganesh, and this is hand sculpted by artisans in my father's studio in Odisha. And the one you see here is Ganpati in sandstone. Basically, it is the stone which is used in temples in Odisha. Uh, the famous Konark Temple, if you have been there, request each one who is watching this any kind of art form. If you support a bit. as a heritage of your country india is a vast country with different art forms so if you as an individual support any kind of handmade product you are helping to sustain that craft and helping the whole chain of that crafting uh, community to survive and that is how i think we preserve our culture our heritage and we pass it on to the next generation so the interest the love for our art and crafts will only come in our next generation if they see us supporting it knowing about it spreading the word 
being a part of the chain in the sense becoming a brand ambassador ourselves what would be my message to the youth of today i would request uh, the youth of today that soar as high as you want but please stay connected to your roots because that is what you are take pride in your indianness in your indian heritage art crafts and you all each one of you are ambassadors of protecting this culture the heritage so take pride in that try your level best to protect and carry on this legacy and uh, i'm so thankful that your story gave me this opportunity to speak about myself and the kind of work we do i would uh, still encourage each one of you to uh, if you are planning to go on an entrepreneurial journey uh, and if you are really confident about it go ahead you'll definitely find help on the way every day is a new challenge but when the challenges are faced and you find a solution you feel so satisfied and you are taking those small steps on a long journey thank you so much your story दोस्तों ये थी एक आर्टिस्ट एंड ऑन्टरप्रन्योर पुष्पा साहू की जिंदगी की कहानी ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है दोस्तों तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें वर्क मॉब आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका अपने विचारों को व्यक्त करने का अनुभवों को साझा करने का और जीवन की कहानी देशवासियों तक पहुंचाने का तो सुनाइए अपनी कहानी और ले आइए लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण लेट्स इंस्पायर टूगेदर वी कैन इंडिया कैन दोस्तों आपकी कहानी में ताकत है दुनिया बदलने की लोगों की सोच आगे बढ़ाने की तो सुनाइए अपनी कहानी और अपनी कहानी से दीजिए सभी को एक नई प्रेरणा फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का लेकिन बहुत जल्द एक बार फिर होंगे हाजिर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कहानियों का हमारा ये खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से एक नई प्रेरणा रोजाना नमस्कार